Die ganze Familie war ganz aufgeregt, dass ich dann auf einmal ins Sportstudio durfte. Wolfgang de Beer. Seit 35 Jahren in Diensten von Borussia Dortmund. Erst als Torhüter, dann als Torwarttrainer und aktuell in der Fanbetreuung. Ein schwarz-gelbes Urgestein, den viele nur als Teddy kennen. Ich glaube, ich war im Alter von 13, 14 Jahren. Da ist natürlich ein Trainer, der hat viele fremde Jungs dabei und kann sich die Namen nicht sofort also merken. Und dann liest er meinen Nachnamen. Ich glaube, Wolfgang de Beer, 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 was hat er? Kann ich mir besser merken, zu dir sage ich Teddy. Und so ist das dann gekommen nachher. Also das hat sich dann auch verbreitet und ich wurde dann überall nur noch Teddy genannt. 1986 verlässt Nationaltorhüter Eike Immel unsere Borussia in Richtung Stuttgart. Sein Vertreter Rolf Meyer soll ihn beerben. Als neue Nummer zwei wird Teddy de Beer verpflichtet. Und Reinhard Saftig, das hat er mir später erzählt, äh, hat dann auch mal ein Spiel gesehen, auch um sich zu orientieren. Und da haben wir zu Hause gegen Berlin gespielt. Auf der anderen Seite war Andreas Köpke im Tor und ich bei MSV Duisburg damals und äh, da sagt er, ja, da hätten wir gewonnen mit dem MSV und ich hätte da einen guten Eindruck gemacht und deswegen war dann die Entscheidung so, dass er einen Junge aus dem Ruhrgebiet haben wollte auch und hat mich dann genommen. Doch dann verletzt sich Rolf Meier. Das war das letzte Vorbereitungsspiel gegen VfL Bochum, das war in Nähe am Hüsten, das weiß ich noch ganz genau und da hat er sich äh, den Finger gebrochen und das war eine Woche bevor halt die Saison anfing ne? und dann stand ich im Tor. Es gibt zahlreiche Geschichten von Torhütern, die bei ihrem Debüt den Kasten voll bekommen haben und die man danach nie wieder gesehen hat. Dass äh, man eine Chance bekommt und man muss halt in dem Moment da sein auch und sich so vorbereitet haben, dass man vielleicht diese Chance dann auch beim Schopf verläuft. Eine schwierigere Aufgabe zum Einstand hätte sich Teddy nicht ausdenken können. Der BVB, gerade dem Abstieg entronnen, muss beim deutschen Meister ran, beim FC Bayern München. Der neue Mann im Dortmunder Tor, Wolfgang de Beer. Da könnte einem ja schon mal das Herz in die Hose rutschen. Nee, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern erstmal habe ich mich gefreut, dass ich im Tor stand. Natürlich ein bisschen nervös in dem Spiel. Ich habe eigentlich immer im Kopf gehabt, dass ich in der ersten Bundesliga spielen wollte und da auch hart für trainiert habe. Und da war keine Angst da, sondern einfach nur die Konzentration. Ein Tunnel würde ich sagen, einfach nur. Trotzdem gerät der Spielbeginn zum Desaster. Bereits nach 29 Sekunden fängt er sich bei seinem Bundesliga-Debüt sein erstes Gegentor. Ja, dass ich dann nicht erfreut war, war aber klar. Aber äh, kannte ich ja. Das war ja ein Stahlbad gefühlt für mich da beim MSV Duisburg. Und deswegen habe ich einfach weitergemacht. Und das machen seine Vorderleute auch. Und zwar viel besser als erwartet. Daniel Simmes verwandelt einen Konto noch vor der Pause zum 1 zu 1. In der zweiten Hälfte bringt Lothar Matthäus den Favoriten wieder in Führung. Doch Michael Zorg gelingt in der 70. Minute das 2 zu 2. Und das bringt der BVB über die Zeit, dank Teddy de Beer. Wolfgang de Beer wehrte eine Reihe solcher Möglichkeiten bravourös wie ein Routinier ab, brachte die Bayern schier zur Verzweiflung. Matti und de Beer. Also da waren schon einige Sachen dabei, wo ich unsere Mannschaft im Spiel halten konnte. Ja. Und da 2 zu 2 zu spielen mit ein paar guten Paraden, würde ich sagen, war ein guter Start für mich, um mich dann als Nummer 1 durchzusetzen. Statt mit einer Packung als Eintagsfliege zu enden, legt Teddy mit diesem Spiel den Grundstein für seine großartige Karriere beim BVB. Und dennoch stiehlt ihm ausgerechnet in diesem Spiel ein Teamkollege die verdiente Aufmerksamkeit. Ja, ich war natürlich 100 Meter weg und ich konnte jetzt nicht von hinten genau erkennen, wie weit er äh, vom Tor weg gewesen ist. Auch. Ich konnte zwar sehen, dass der äh, Jean-Marie Pfaff noch versucht hat, mit einem langen Schritt ihn zu irritieren auch. Und das hat er wahrscheinlich im, äh, im, im Winkel gesehen auch. Und hat in der Situation auch den Ball eigentlich unter dem Körper bekommen, konnte nicht klar schießen dann auch. Und deswegen ist wahrscheinlich der Ball nachher am Pfosten gelandet. Wenn von diesem Spiel eine Szene immer wieder aus den Archiven gekramt wird, dann ist es diese vergebene Riesenchance von Frank Mill. Ja, aber das äh, doch erwähnt wurde, äh, dass ich doch mit vielen Paraden die Münchner Stürmer zur Verzwe Verzweiflung gebracht habe. Und, äh, ich denke mir, das reicht auch aus dann. Von wegen. Nach dem Superdebüt folgt noch am selben Abend der nächste große Auftritt. Ja, das war außergewöhnlich. Mit meinem ersten Bundesligaspiel für Borussia Dortmund, dann auch gleichzeitig mit dem Trainer Reinhard Saftig, sind wir ins Sportstudio eingeladen worden. Und äh, das war natürlich eine besondere Geschichte. Die ganze Familie war ganz aufgeregt, dass ich dann auf einmal ins Sportstudio 
durfte auch und äh, ich konnte sogar einmal treffen auf der Torwand. Wolfgang Teddy de Beer avanciert in der Folge zu einem absoluten Publikumsliebling. Nicht nur, weil er ein klasse Keeper ist. Auch, weil er ein waschechter Junge aus dem Ruhrgebiet ist, mit allem, was dazugehört. Ich habe immer hart trainiert. Ich hatte einen Traum im Kopf, mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen. Und das hat mich die ganze Zeit, wo ich im sportlichen Bereich tätig war, bei Borussia Dortmund angetrieben. Bereits in seiner Premierensaison ist er einer der Erfolgsgaranten. Dortmund wird am Ende Vierter, zieht in den UEFA-Pokal ein. Insgesamt werden es 216 Pflichtspiele für Schwarz-Gelb. 1989 krönt er sich mit dem Pokalsieg. Zu den Meisterschaften 95 und 96 sowie dem Champions-League-Titel 97 leistet er später seinen Beitrag als loyale und verlässliche Nummer 2. Ich trage eine große Freude und Glück in mir, so lange bei dem Verein zu sein, im sportlichen Bereich, jetzt immer noch im Bereich der Fanbetreuung auch, dass ich sage, es ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Also würde ich sagen, Borussia Dortmund ist mein Leben.